Hola, buenos días. Soy Sergio García, director general de Derechos de los Animales, uno de los impulsores de la Ley de Protección Animal, de la que tanto se está hablando y de la que también se habla en, en este vídeo que, que pongo aquí, aquí al lado. Bueno, pues en este vídeo eh, se comenta que hay que realizar un curso de tenencia responsable para, para poder tener un, un perro. Es cierto, va a haber que realizar un curso de tenencia responsable, que será un curso online, un curso... Eh, sencillo, donde será por supuesto gratuito y donde simplemente se obtendrá una serie de conocimientos relativos a, a la tenencia responsable de, de animales de compañía. Lo que dice este vídeo es que el, el 29 de septiembre entra en vigor eh, la necesidad de tener realizado este curso. Esto no es cierto. Es decir, el curso entrará en vigor, habrá que hacerlo una vez que el curso esté desarrollado. El curso se desarrollará en, en el reglamento de, de la Ley de Protección Animal, que serán en los próximos meses, así que no existe una fecha del 29 de septiembre para la realización de este curso, ni hay dos años para tenerlo en el caso de que la gente que ya tenga animales tenga que realizar este curso. Luego también comenta otra cosa sobre la esterilización de animales de compañía y plantea la obligatoriedad de la esterilización de todos los animales de compañía perros, gatos y, y todos los demás. Esto no es cierto, es falso. Eh, solo hay que esterilizar a los, a los gatos. A los gatos eh, que se tengan en casa o a los gatos de colonias felinas serán los únicos que se tendrá que realizar una esterilización para controlar su, su, su población. Eh, otra de las cosas que plantea son los animales que no se van a poder tener en en nuestras casas como animales de compañía y además pone ejemplos como periquitos, cobayas, hámster, eh, conejos... Esto también es falso, es decir, no existe una lista de animales que no se puedan tener. Está generando mucha eh, inseguridad en mucha gente que actualmente tiene animales de este tipo y va a poder seguir teniéndolos. Esto no va, no va a cambiar en absoluto. Son animales que estarán en el listado positivo, tanto las cobayas como los hámster como los periquitos, con lo cual esta lista de la que habla es absolutamente falsa porque en la ley de protección animal no existe ninguna lista eh, relativa a, este, a estos animales. Creo que es muy importante que cuando se informe sobre algo, en este caso una ley, la ley de protección animal, se haga con cierto rigor. Eh, es importante no generar alarma social. Yo entiendo que los vídeos que tienen que ver con animales, con protección animal, son vídeos muy virales y que tienen muchos likes. Entonces hay muchos eh, bueno, pues, eh, elaboradores de contenido, como, como pueden ser eh, estos eh, de los que estamos hablando, que saben que van a tener muchos likes en sus vídeos eh, al hablar de animales. Pero yo eh, les pediría, eh, os pediría que fuerais rigurosos con, con la información que planteáis porque bueno, hay una cierta responsabilidad a la hora de hacer este tipo de vídeos porque generan alarma social y generan desinformación. Habláis de una serie de animales que no se van a poder tener y eso es absolutamente falso y eso es importante que, que seáis muy rigurosos. Con lo cual os, os invito a que entréis en Google, eh, pongáis Ley de Protección Animal BOE y os saldrá la Ley de Protección Animal. Podréis leerla, no es, son muchas páginas, no es una cuestión muy amplia y a partir de ahí, eh, si queréis informar sobre ella, por lo menos tendréis una base eh, rigurosa sobre la que hacerlo. Muchas gracias.